Hello, what is up mga mom sir sir mom? Ako po si Ralph Sifra, isang visual artist from Manila and today we are going to discuss and talk about the Iron Man Mark VI uh, custom figure na anime slash manga version na ginawa ko. So, tuturuan ko kayo kung paano siya ginagawa and I will walk through uh, I will walk you through the process na ginawa ko dito sa figure na to. So, ang base figure na to is the ZD Toys Iron Man Mark VI, the 110 scale action figure collectible. Kaya, if you want to get the stock Mark VI with the red and gold, pwede kayong mag-message kay Sir Eril of Laruanan. Sa kanya ko lahat binibili ng mga, ang mga laruan ko na Iron Man ZD Toys. Sobra-sobrang ganda ng ZD Toys talaga. Grabe. It is a perfect canvas for for toy customizers. Also, mapaagandang figure that figure talaga, movie accurate ganda ng proportion Ma kung gusto nyo mapanood yung mga review ko about ZD Toys na stock, sobra sobra ano, dami ko <laughs> marami akong ginawang content, marami akong ginawang lahat ng ZD Toys na armor na nilabas, meron ako review, kaya tambay lang kayo sa channel tambay lang kayo sa channel para mapanood lahat yon. so eto na po ang ating first step is to prime the parts. So, kailangan nyo siyang i-take apart. Tapos, yung prime, primer na ginamit ko dito is the first layer is the Tamiya ano ba yun? Tamiya Flat White. Para kumapit yung, yung gray primer is nag-apply muna ng Tamiya Flat White. Pinatuyo ko for ilang hours. Siguro mga 10 hours para talagang tuyong-tuyo siya and maging flat. Tapos, nag-apply ako ng primer gray. Yan. From Armored Komodo Iniwan ko muna yung mga joints Kasi ayoko siyang i, i ano to? Ayoko mag-apply Ng makapal na paint Kasi na ano siya eh Humihigpit masyado Kasi silver na lang muna Yan, Yan yung itsura niya kapag Napinturahan na ng primer Yan, primer gray. Ang ganda rin ng ano eh Ganda rin ng primer gray na itsura eh. Parang para siyang ano Para siyang bato <laughs> Parang yun yung feeling, yung mga art statues na makikita mo sa mga museum. Stig nga rin, ano, baka pwede tayong gumawa nila in the future. Yung mga white lang na marble finish. So, ito yung second yung first, second step is to apply yung darker gray, which is yung parang ano niya, shadow. Kasi ang, ang technique nitong sa manga is to apply yung dark parts. Well, kailangan mo i-apply yung uh, mid-tone, which is yung gray. Tapos, apply mo yung kailangan din malaman kung saan i-apply yung shadows. Also, sa last, you need to apply the highlights. So, yun yung three major steps dito na kailangan malaman. So, hindi naman siya kailangan ano eh. So, parang ang concept lang talaga nito is the play of lights and darks. So, parang pag nagda-drawing ka in 2D sa papel, kailangan mo lang siya isipin na... Yun yung challenge dito, actually. Paano mo siya ita-translate from 2D to 3D? Kaya yun yung gusto kong isolve dito sa sa project na to. Or may experience man lang, di ba? Well, ito, na-experience ko na. Sobrang uh, fulfilling ng process na makita mo mag-transform yung... Parang, parang siyang 2D, pero nahawakan mo siya. Kaya uh, 3D yung ano, 3D yung kinakalabasan which is itong figure nga, which is, uh, yun nga, 3D talaga na figure. Kasi minsan, nagda-drawing ka sa papel, which is, ba yun, which is na lang. Nagda-drawing ka sa paper na 2D. Kaya na-miss ko rin yung traditional. Nagda-drawing ulit ako ng Iron Man. So, yun, segue lang din. Kung, kung gusto niya magpa-drawing sa akin ng ano, Iron Man comic, uh, Iron Man illustrations, tumatanggap po ako ng mga commissions. Uh, it starts around 7,500 pataas. Uh, ano na yun? Um, depende, depende yun sa complexity pag-usapan natin sa Facebook or sa Messenger. Maka-avail din kayo ng mga discount. So, yun. Ang recently, ang last na ginawa ko is yung ano, Iron Man Mark, Iron Man Mark 3, Classic Armor. Tama ba? Like comics. Comics pala. Yung parang classic. Yung sa XM classic armor niya. 
So yun, ina- so yung balik tayo sa custom, ina-apply ko lang dito yung dark gray sa mga areas na feeling ko mas ano, mas recessed yung light, meaning hindi nakikita na, hindi nagre-reflect yung light or hindi nasisinaga ng ilaw pala. Ang gamit kong brush dito is the flat nylon brush, ordinary brush lang yan, ordinary flat brush lang siya, nothing special about it. Mga 50 pesos lang ata yan per or 30 pesos per brush. Yan. So yan, sa hips, nilagay, naglagay lang ako ng mga ano, ng mga strokes. Actually ito, itong custom na to, puro, puro siya brush strokes. Kasi yun talaga yung gusto kong i... I... Tawag doon? Kalimutan ko na. Gusto, yun yung gusto ko talaga ipakita rito. Yung pagiging very gestural nung, nung paint application. Meaning, meron siyang una na human touch, which is yung, yun nga, yung paintbrush. Tapos, yung pagiging gestural niya, o yung pagiging ano, yung, diba sa manga, sobrang action ng mga, ano, ng mga lines and mga shading. So, yun yung gusto kong parating dito, or i-translate yung manga page, or yung comics page into a 3D figure. Kaya, tingin, Ito yung, ito yung challenge na ginagawa ko ngayon na yun nga, gusto ko i-translate yung 2D into 3D. Kaya, nagpa-practice ako ng kung paano, paano ko ilalagay yung mga shadows, yung mid-tone, tsaka yung highlights. Ayan, ito yung highlights na. Nag-apply lang ako na. Yung mga paints na ginagamit ko dito is Armored Komodo White. Armored Komodo. Yun, Armored Komodo Water-Based Acrylics po. Yung ginagamit ko. And lahat to, uh, hand painted na hand painted using flat brushes actually yung isa round is, yung isang ginamit ko dito is the round round brush na fine pero sa last na kasi yun eh sa last part ko na apply yung very thin black line ano siya outline siya parang yun yung pinaka outline sa comics so yun yung gusto kong i-translate dito so ito ina-apply ko lang yung mga highlights para so isipin ini, ang iniisip ko rito saan tatama yung ilaw. Pero wag kayong mga ano, wag kayong masyadong wag niyo yung masyado isipin kung saan yung mismong highlights, saang part ba yung saang part ba yung may may white, saang part ba yung gray, saang part ba yung may gray. So basta ano niyo, niyo lang i i-apply niyo lang kung saan niyo talaga gustong I- ilapat yung yung paint thinking na oy pwede rito magkaroon ng ilaw oy pwede rito magkaroon ng ng highlight ay pwede rito magkaroon ng ano ng shadow so ang concept parang basic concept lang niya is yung mga recessed parts doon may shadow also, and yung mga naka litaw na parts or yung exposed na parts yun yung may highlights parang ganoon lang siya parang hindi na kayo malito rin sa pag-apply also, don't be too hard on yourself. Hindi, hindi naman... Wala namang rules dito eh, di ba? Wala namang rules sa pagpipinta. Kaya, kung sa tingin nyo, okay na mayroong gray dito, okay na mayroong white dito, yun, gawin nyo lang. Wala namang ano. Wala namang rules dito eh. So, ito, ina-apply ko na yung black outline using a very fine round brush. So, dito, hindi naman kayo kailangan maging super, super straight kasi... Ang gusto nga natin i- i-express dito is yung pagiging gestural niya or pagiging dynamic ng mga ng mga lines. So may, meron yang so gusto, gusto natin bigyan ng mga di, ng different line weights yung parang panel lines natin. Ito medyo dahan-dahan lang ako dito kasi sa face to eh. Lahat ng ano Medyo nakatukod lang yung pinky finger para medyo di gumalaw yung kamay natin. Yan. Also makakatulong pag hindi kayo huminga. Yung hinahold nyo lang yung breath, breath nyo. Tapos, ano lang, uh, pinta lang kayo first, first per line. Yan. Tapos after nun, saka lang kayo hinga ulit. <laughs> para medyo kontrolado nyo. Yan. 
So gumagamit din ako ng cross hatching, different line weights, uh, thick and thin uh, brush strokes, the lines. Yan. So ang iniisip ko lang, lang din dito kung saan yung parts na may mga shadows, doon yung very thick na lines. Tapos yung mga highlights, doon naman yung very thin na lines. Ganun lang siya. I mean, nag-research din ako tungkol dito. May mga pinapanood ako mga videos tungkol sa anime painting style. Also, yung mga Gundam. May napanood din ako nung sobrang crisp ng mga lines doon. Grabe. Ganda. Ito, ano, uh, talagang very gestural action. Dynamic. So, ito na yung finished product. And sana nagustuhan nyo. Also, kung gusto nyo umorder, ang price ito is around 7,500 pesos. If gusto nyo umorder, pwede kayo mag-message kay Sir Eril of Laruanan. Meron kayong discount. Didiscountan natin yan. Ayan. nag ako ng mga cross-hatch na lines using ano, Pilot Twin Marker. Ayan. Inadjust ko lang yung price ng konti kasi ano na, uh, parang feeling ko yun yung mas mas uh, tamang pricing. Uh, yun, 7.5 dito. Also, pag nag-message kayo, sige, discounted pa natin yan. Wala namang problema dun. Mag madali naman tayo ako sa pagdating dyan sa pricing. Tapos nag-add lang din ako ng mga iba pang highlights. Nag-second layer ako ng highlights. Yan. Cross-hatching. Ito, punong-puno talaga ito ng brush strokes. Sobra. So, yan. Tapos, custom pa yung base nyo. Also, also custom din yung uh, yung blast effects. Yan. Yung mga lumilitaw na mga red, touch up ko na lang yan using yung Pilot Twin Marker. Yan. Wala naman problema dyan. Magkakaroon pa tayo ng QA version ng video na to. So, yun. Maraming maraming salamat po. Actually, ito, sold na po ito. Kaya... Client JC, maraming maraming salamat. Yun po yung initials niya. Uh, marami pa tayong gagawin, uh, mga ma'am sir. Papasukin na rin natin ang, excuse me, ang Batman McFarlane. Tatry natin mag-research all about McFarlane figures. And, uh, gustong gusto ko ngayon yung ano eh, Batman na... Uh, uh, Arkham Knight. Yun yung, yun yung ina... Yun yung gusto ko talaga ng makuha and ano, ma-review tapos i-customize natin. Yeah, yan. Okay guys, maram uh, okay mga mobsters, maraming maraming marami salamat po sa suporta. Ah. And yun lang muna. Uh, kita kita tayo sa next video. Okay, bye-bye. Yo, okay, bye-bye. Yo, okay.